ആകാശവാണി സർഗ കേരളം സർഗ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കെ ആർ ചെത്തല്ലൂർ വിനീത രാജു എന്നിവരുടെ കവിതകൾ എം ബി മിനിയുടെ കഥ എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യം കെ ആർ ചെത്തല്ലൂരിന്റെ കവിതകൾ ശ്രീ കെ ആർ ചെത്തല്ലൂർ നോവലിസ്റ്റും ചലച്ചിത്ര ഗവേഷകനും കവിയുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചലച്ചിത്ര ദർപ്പണം ചലച്ചിത്ര ദർശനം ചലച്ചിത്രാർത്ഥം നാട്യശാസ്ത്രം മുതൽ ചിഹ്നശാസ്ത്രം വരെ എന്നീ പഠനഗ്രന്ഥങ്ങൾ അകൽച്ച എന്ന നോവൽ താന്തോന്നിപ്പഴം വേരിൽ കായ്ച്ച ചക്ക എന്നീ ബാലകാവ്യ ഏകാംഗങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കവിതയിലേക്ക് പേടി പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരമെന്നേരെ ചൂണ്ടാണി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നോരെ പുരികം ചുളുപ്പിച്ച് കടുന്നൽ കുത്തുപോൽ നോക്കുന്നോരെ പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരമെന്നേരെ ചൂണ്ടാണി വിരൽ ചൂണ്ടുന്നോരെ പുരികം ചുളുപ്പിച്ച് കടുന്നൽ കുത്തുപോൽ നോക്കുന്നോരെ പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരം ഓർക്കാ പുറത്ത് ഉറക്കെ കൊക്കിപ്പാറും തള്ളക്കോഴികളെ പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരം ഓർക്കാ പുറത്ത് ഉറക്കെ കൊക്കിപ്പാറും തള്ളക്കോഴികളെ ഉച്ചക്കാറ്റിൽ കൊട്ടിയടയും മച്ചിൻ ജനപാളികളെ ഉച്ചക്കാറ്റിൽ കൊട്ടിയടയും മച്ചിൻ ജനപാളികളെ മൂവന്തിക്ക് കാറ്റില്ലാതനങ്ങും കരിയിലകളെ മൂവന്തിക്ക് കാറ്റില്ലാതനങ്ങും കരിയിലകളെ പൗർണമി രാവിൽ പൊനിലാവിനെ നോക്കി വെറുതെ ഒരിയിടും പട്ടികളെ പൗർണമി രാവിൽ പൊനിലാവിനെ നോക്കി വെറുതെ ഒരിയിടും പട്ടികളെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ സഹചരെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ സഹചരെ ചില നേരം അവരൊളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എന്നെ നോക്കി അർത്ഥം വെച്ചുരിയാടുമ്പോൾ ചില നേരം അവരൊളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എന്നെ നോക്കി അർത്ഥം വെച്ചുരിയാടുമ്പോൾ അധികം പുകഴ്ത്തുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ അയൽവാസിയെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ അയൽവാസിയെ ചില നേരം അയാൾ അമ്മിയിലൊരു വാക്കത്തി ചുമ്മാ രാഗി മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ ചില നേരം അയാൾ അമ്മിയിലൊരു വാക്കത്തി ചുമ്മാ രാഗി മൂർച്ച കൂട്ടുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ അണികളെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ അണികളെ ചില നേരം അവർ കൊടിയും വടിയുമായി മുദ്രാവാക്യമായി മുഷ്ടിയാൽ വായുവിലിടിച്ച് ജാഥയായി നീങ്ങിയിടുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ അണികളെ ചില നേരം അവർ കൊടിയും വടിയുമായി മുദ്രാവാക്യമായി മുഷ്ടിയാൽ വായുവിലിടിച്ച് ജാഥയായി നീങ്ങിയിടുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരം ചുടുചായയ്ക്കൊപ്പം പ്രഭാതപത്രം വായിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്ക് ചില നേരം ചുടുചായയ്ക്കൊപ്പം പ്രഭാതപത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ചാരുവാം ചാനലിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചാരുവാം ചാനലിൽ കണ്ണും നട്ടിരിക്കുമ്പോൾ തൽസമയ വാർത്താ സംപ്രേഷണം പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ തൽസമയ വാർത്താ സംപ്രേഷണം പൊട്ടി വീഴുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ പ്രേയസിയെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ പ്രേയസിയെ ചില നേരം അവൾ ഉണ്ണാതുറങ്ങാതെ ഒരുപാടു നേരം ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ ചില നേരം അവൾ ഉണ്ണാതുറങ്ങാതെ ഒരുപാടു നേരം ഉമ്മറത്തിണ്ണയിലൊറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ മകളെ പേടിയാണ് എനിക്കൻ മകളെ ചില നേരം അവൾ തെച്ചി പൂങ്കുലയറുത്തുമ്മ വെച്ചുദ്യാനത്തിൽ ഏകയായുലാത്തുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ മകളെ ചില നേരം അവൾ തെച്ചി പൂങ്കുലയറുത്തുമ്മ വെച്ചുദ്യാനത്തിൽ ഏകയായുലാത്തുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ മകനെ ചില നേരം അവൻ ഞെക്കു വിളക്കുമായി കുറ്റാക്കുറ്റിരുട്ടിൽ പാതിരാവിൽ പടി തുറന്നെത്തുമ്പോൾ പേടിയാണ് എനിക്കൻ മകനെ ചില നേരം അവൻ ഞെക്കു വിളക്കുമായി 
കുറ്റാക്കുറ്റിരുട്ടിൽ പാതിരാവിൽ പണി തുറന്നെത്തുമ്പോൾ പേടിയാണെനിക്കൻ മുഖം പേടിയാണെനിക്കൻ മുഖം ചില നേരം ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിടുമ്പോൾ ചില നേരം ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിടുമ്പോൾ പേടിയാണെനിക്കൻ സ്വരം പേടിയാണെനിക്കൻ സ്വരം ചില നേരമത് നിലവിളിയായി മറുവിളിയായി മാറ്റൊലിയായി കാതിൽ വന്നലയ്ക്കുമ്പോൾ പേടിയാണെനിക്കൻ സ്വരം ചില നേരമത് നിലവിളിയായി മറുവിളിയായി മാറ്റൊലിയായി കാതിൽ വന്നലയ്ക്കുമ്പോൾ ആരു നൽകുമെനിക്കൊരാനവാൽ മോതിരം ആരു നൽകുമെനിക്കൊരാനവാൽ മോതിരം ആരു നൽകുമെനിക്കൊരൂതിയ ചരട് ആരു നൽകുമെനിക്കൊരൂതിയ ചരട് ആരു നൽകുമെനിക്കൊരു മന്ത്രത്തകിട് ആരു നൽകുമെനിക്കൊരു മന്ത്രത്തകിട് ആരു നൽകുമെനിക്കൊരൊറ്റ മൂലിക ആരു നൽകുമെനിക്കൊരൊറ്റ മൂലിക ചില നേരങ്ങളിലെ ചില നേരങ്ങളിലെ ഈ ഉൾപ്പേടി മാറ്റിയിടുവാൻ ചില നേരങ്ങളിലെ ചില നേരങ്ങളിലെ ഈ ഉൾപ്പേടി മാറ്റിയിടുവാൻ ഇരുമരം എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം കൂർത്ത നഖ കൊമ്പു ചുഴറ്റി വാനിനെ കുത്തി നോവിപ്പിച്ചും കൂർത്ത നഖ കൊമ്പു ചുഴറ്റി വാനിനെ കുത്തി നോവിപ്പിച്ചും ചില്ല പൊട്ടുകൾ കാറ്റിലുതിർത്തി എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിയർപ്പിച്ചും ചില്ല പൊട്ടുകൾ കാറ്റിലുയർത്തി എന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിയർപ്പിച്ചും എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം ഒരു തളിരില പോലുമില്ലാതെ ഒരു തളിരില പോലുമില്ലാതെ ഒരരിമൊട്ടോ ഒരരുതാക്കനിയോ കരുപ്പിടിക്കാതെ ഒരരിമൊട്ടോ ഒരരുതാക്കനിയോ കരുപ്പിടിക്കാതെ പകയ്ക്കും പകലിനെ പച്ചയാക്കാനാകാതെ പകയ്ക്കും പകലിനെ പച്ചയാക്കാനാകാതെ എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം ഒരു കിളി ചിലയ്ക്കാതെ ഒരു കിളി ചിലയ്ക്കാതെ ഒരു നത്തുപോലും മൂളിയിരിക്കാതെ ഒരു നത്തുപോലും മൂളിയിരിക്കാതെ ഒരു വേദാളകഥയോ ബുദ്ധജന്മമോ അയവിറക്കാതെ ഒരു വേദാളകഥയോ ബുദ്ധജന്മമോ അയവിറക്കാതെ അടയാള മോതിരം കൈമാറിയ പുളകമോ വേർപാടിൻ്റെ വേവു മഴലോ അലട്ടാതെ അടയാള മോതിരം കൈമാറിയ പുളകമോ വേർപാടിൻ്റെ വേവു മഴലോ അലട്ടാതെ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലി ചെറുക്കൻ പോലും കല്ലെറിയാതെ പാപം ചെയ്യാത്ത ഒരു കാലി ചെറുക്കൻ പോലും കല്ലെറിയാതെ അണ്ണകൊത്തിയ ഒരു പഴം പോലും താഴെ വീഴാതെ അണ്ണകൊത്തിയ ഒരു പഴം പോലും താഴെ വീഴാതെ എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം ആ മരം ഈ മരം എന്നോതാൻ പിന്നെ മരമായി പിന്നെ രാമനായി പിന്നെ പിന്നെ മരമായി തന്നെ ഓതാൻ ആ മരം ഈ മരം എന്നോതാൻ പിന്നെ മരമായി പിന്നെ രാമനായി പിന്നെ പിന്നെ മരമായി തന്നെ ഓതാൻ പരം തിരിച്ചോതാൻ പരം തിരിച്ചോതാൻ ഇണപ്പക്ഷികൾ ചേക്കയറാൻ ഇണപ്പക്ഷികൾ ചേക്കയറാൻ ഒരു വേടൻ വില്ലുകുലയ്ക്കാൻ ഒരു വേടൻ വില്ലുകുലയ്ക്കാൻ നവശോകത്തിനും നവമുനിശാപത്തിനും നവകാവ്യത്തിനും നിമിത്തമാകാൻ നവശോകത്തിനും നവമുനിശാപത്തിനും നവകാവ്യത്തിനും നിമിത്തമാകാൻ എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം വെറും ഇരുണക്കമരം എൻ്റെ മുറ്റത്തുണ്ട് ഇരുമരം വെറും ഇരുണക്കമരം പൂവമ്പഴം കഴുത്തറക്കാൻ ഇതാ ഒരു പൂവമ്പഴം കഴുത്തറക്കാൻ ഇതാ ഒരു പൂവമ്പഴം ബഷീറിൻ്റെ പൂവമ്പഴമല്ലിത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കൊലയിൽ നിന്നുരിഞ്ഞ കൊതിയേറും പഴവുമല്ലിത് ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വാഴക്കൊലയിൽ നിന്നുരിഞ്ഞ കൊതിയേറും പഴവുമല്ലിത് പിന്നെയോ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുഖേന ഉരുവമ്പൂണ്ട് പരുവമ്പൂണ്ടതാണ് ഈ പൂവമ്പഴം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ മുഖേന ഉരുവമ്പൂണ്ട് പരുവമ്പൂണ്ടതാണ് ഈ പൂവമ്പഴം ഈ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരമയിൽ പഞ്ചാമൃതം വെറും പുളി ഈ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരമയിൽ പഞ്ചാമൃതം വെറും പുളി ഈ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടിയിൽ 
കണ്ടാമൃഗം രണ്ടാങ്കണം ഈ പൂവമ്പഴത്തിൻ്റെ തൊലിക്കട്ടിയിൽ കണ്ടാമൃഗം രണ്ടാങ്കണം ഈ പൂവമ്പഴം കിളി കൊത്തില്ല അണ്ണ കടിക്കില്ല അളിയില്ല പുഴു കടക്കില്ല ഈ പൂവമ്പഴം കിളി കൊത്തില്ല അണ്ണ കടിക്കില്ല അളിയില്ല പുഴു കടക്കില്ല ആകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് രാജാക്കന്മാർക്ക് സുഖവിരേചനത്തിന് അത്താഴപ്പുറമേ നിത്യം ഉത്തമം ആകയാൽ പരീക്ഷിച്ച രാജാക്കന്മാർക്ക് സുഖവിരേചനത്തിന് അത്താഴപ്പുറമേ നിത്യം ഉത്തമം പ്രകൃതി ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പഴത്തൊലി ഒറ്റമൂലി പ്രകൃതി ജീവനക്കാർക്ക് ഈ പഴത്തൊലി ഒറ്റമൂലി കഴുത്തറക്കാൻ ഈ പൂവമ്പഴം പോലെ മൂർച്ചയേറിയ മറ്റൊരായുധമില്ല കഴുത്തറക്കാൻ ഈ പൂവമ്പഴം പോലെ മൂർച്ചയേറിയ മറ്റൊരായുധമില്ല വിളക്കുകാലിൽ ചാരി നിൽക്കരുത് വിളക്കുകാലിൽ ചാരി നിൽക്കരുത് ചാരി നിന്ന് പത്രം വായിക്കരുത് വിളക്കുകാലിൽ ചാരി നിൽക്കരുത് ചാരി നിന്ന് പത്രം വായിക്കരുത് തെരുവുനായ്ക്കൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ വരികൾക്കിടയിൽ കാണുന്നതൊന്നും വിളിച്ചു പോവരുത് തെരുവുനായ്ക്കൾ കുരച്ചു ചാടി വരും തെരുവുനായ്ക്കൾ കുരച്ചു ചാടി വരും പത്രം കടിച്ചു കീറും പത്രം കടിച്ചു കീറും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതാകുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടഹരജി എഴുതി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരാതിപ്പെട്ടിയിലിടുക തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ശല്യം സഹിക്ക വയ്യാതാകുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടഹരജി എഴുതി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരാതിപ്പെട്ടിയിലിടുക മാസങ്ങളോളം ആ പരാതിപ്പെട്ടി അടഞ്ഞുകിടക്കും മാസങ്ങളോളം ആ പരാതിപ്പെട്ടി അടഞ്ഞുകിടക്കും ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു നാൾ മേലധികാരി വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിയുടെ പൂട്ട് തുറക്കും ഓർക്കാപ്പുറത്തൊരു നാൾ മേലധികാരി വന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിയുടെ പൂട്ട് തുറക്കും സങ്കടഹരജിയെടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കും സങ്കടഹരജിയെടുത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും നോക്കും പിന്നെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ ഓരോന്നായി കമ്പിയെറിഞ്ഞു പിടിക്കും പിന്നെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന തെരുവുനായ്ക്കളെ ഓരോന്നായി കമ്പിയെറിഞ്ഞു പിടിക്കും ഒടുവിൽ വിളക്കുകാലിൽ ചാരി നിന്ന് പത്രം വായിക്കുന്നവനെയും ഒടുവിൽ വിളക്കുകാലിൽ ചാരി നിന്ന് പത്രം വായിക്കുന്നവനെയും കെ ആർ ചെത്തല്ലൂരിൻ്റെ കവിതകൾ കേട്ടല്ലോ അടുത്തത് ഒരു കഥയാണ് വെൽ ഹാക്കേഴ്സ് എം ബി മിനിയുടെ കഥ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ മണ്ണിര പുറ്റുകൾ പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആ എൻ ആർ ഐ റെസിഡൻഷ്യൽ കോളനി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വൈകിട്ട് വരെ ഏതൊരു ഉപരിവർഗ സമ്പന്ന കോളനി പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് രാവിലെ മുതൽ അവിടെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് താളം തെറ്റി തുടങ്ങി ആ കോളനിയിലുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തുള്ളവരോ ഒരിക്കൽ വിദേശത്തിരുന്നവരോ ഇപ്പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും ബന്ധുക്കളോ ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും ചുളിവ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഷർട്ടിട്ട് വിദേശ നിർമ്മിത കാറിൽ ഓഫീസിൽ എത്തുന്നവർ അന്ന് ആദ്യ പിടിച്ച മുഖത്തോടെ വിയർത്തു കുളിച്ചാണ് ഓഫീസിലെത്തിയത് ദുർമേധസ് കുറയ്ക്കാൻ തനിച്ചോ പട്ടികളോടൊത്തോ പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങുന്ന വീട്ടമ്മമാർ അന്ന് നിരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആകാശം മഴയോ വെയിലോ ഇല്ലാതെ മ്ലാനതയോടെ മുഖം വീർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പകലായിരുന്നു അത് ആ മ്ലാനത അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ മുഖത്തും മനസ്സിലും പടരാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല ആ കോളനിയിലെ മുപ്പത് വീടുകളിലെ ഇരുപത്തേഴ് വീട്ടിലെയും കുഴൽ കിണറുകൾ പണിമുടക്കിയത് തലേന്ന് രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു അവശേഷിച്ചവയിൽ രണ്ടെണ്ണം പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നവയും മറ്റൊരെണ്ണം കോളനിയിൽ ചേർക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയത്താൽ വേറിട്ട് നിർത്തിയ ചാത്തൻ്റെ വീടുമാണ് അവിടെ പണ്ടങ്ങോ കുഴിച്ച സാധാരണ കിണറുള്ളതായി കോളനിയിലുള്ളവർ കേട്ടിരുന്നു വെള്ളവും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വണ്ടികൾ അവിടെ പല പ്രാവശ്യം വന്നുപോയ ആ പകലിലേക്കാണ് ചന്ദ്രബാബു ഇറങ്ങി വന്നത് മകൻ വിദേശത്ത് സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും മകന്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ പറ്റിയൊരാളെ കിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ അവൻ അവന്റെ അമ്മയെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തതിനാൽ ചന്ദ്രബാബു സ്വയം പറയുന്നതുപോലെ ഹാപ്പി ആൻഡ് ലോൺലി ആയിരുന്നു ഒരു സ്വതന്ത്രനായ പറവയെ പോലെ ജീവിതത്തിൽ അവിചാരിതമായി വീണു കിട്ടിയ ദിവസങ്ങൾ അയാൾ ആസ്വദിക്കുക തന്നെയായിരുന്നു സ്വന്തമായി പാചകം വീട് വൃത്തിയാക്കൽ വൈകിട്ടത്തെ കറക്കവും വെള്ളമടിയും അയാൾ സന്തുഷ്ടനായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നറിയാൻ അയാൾ തൻ്റെ ഗിയറില്ലാത്ത ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ കോളനി പല പ്രാവശ്യം ചുറ്റിവന്നു കുഴൽ കിണറുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത യന്ത്രങ്ങളിൽ കുടൽമാലകൾ പോലെ ചെളി പിടിച്ച പൈപ്പുകൾ നീണ്ടുകിടന്നു അതിൽ നിന്നൊലിച്ച കറുപ്പു നിറമുള്ള ജലം കട്ടപിടിച്ച രക്തം പോലെ തോന്നിച്ചു ആർക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരമില്ല പല വീട്ടിലും പ്ലംബർമാർ പണിയെടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രബാബു കണ്ടു സ്വന്തം വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അയാൾ എതിർവശത്തെ വീട്ടിലേക്ക് നോക്കി 
കുടവയറിന് മേലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തു വെച്ച പാൻസ് വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ട് സുനന്ദൻ മേനോൻ ഗേറ്റിലേക്ക് വന്നു ഇതെന്താ ബാബു പെട്ടെന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷാരോഡിയെ വിളിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ മോട്ടോർ കേടായിരിക്കുന്നു അയാളുടെ മാത്രമല്ല നന്ദേട്ട കോളനിയിലെ ഏകദേശം എല്ലാം കേടായിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു വന്നതാ സുനന്ദൻ മേനോൻ ചിന്താധീനനായി അയാൾ കോളനി സെക്രട്ടറിയാണ് ഇതാരോ കളിക്കുന്നതല്ലേ ബാബു ആര് എന്തിന് എങ്ങനെ ചന്ദ്രബാബുവിന് ഒരു പിടിയും കിട്ടിയില്ല അപ്പോഴാണ് സുനന്ദൻ മേനോന്റെ വെളുത്തു തുടുത്ത ഭാര്യ ലതാലക്ഷ്മി വിളിച്ചത് നന്ദ ഓടി വരൂ ആ വിളിയിൽ സുനന്ദൻ മേനോൻ മാത്രമല്ല ചന്ദ്രബാബുവും ഓടിച്ചെന്നു ഭൂമിക്കടിയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത പൈപ്പിൽ ടാർ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് തോണ്ടി പുറത്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്ലംബർ ഇതൊരു ജീവി പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ബാബു ഒരു വലിയ കുഴിയാന പോലെ അത് അരക്കുപോലെ അങ്ങ് ഒട്ടിയിരിക്കുകയാണ് പൈപ്പിൽ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണം എല്ലായിടത്തും ഇതേ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തായാലും വൈകിട്ട് കോളനി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് ബാബു തന്നെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അറിയിച്ചോളൂ ചാത്തനെ അറിയിക്കണോ സ്വരം താഴ്ത്തി അശ്ലീലമായ ഒരു രഹസ്യം പറയുന്നത് പോലെ സുനന്ദൻ മേനോൻ ചോദിച്ചു എന്തിന് തന്നോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ലേ ആ വീട് നമ്മുടെ കോളനിയിൽ പെടില്ല തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലത്തെങ്ങോ തൻ്റെ വീട്ടിൽ പണിക്ക് നിന്നെന്ന് വെച്ച് ഇപ്പോഴും താൻ ആ സെൻറ്റിമെൻസ് കൊണ്ടു നടക്കുന്നതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ അവൻ്റെ ചെക്കൻ എങ്ങനെയോ യു എസിലെത്തി എന്ന് വെച്ച് അവൻ നമ്മുടെ ഒപ്പമാവുമോ ചന്ദ്രബാബു ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു തളരാതെ ദിവസം മുഴുവൻ പണിയെടുക്കുന്ന ചാത്തൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം മനസ്സിലുണ്ട് എന്നിട്ടും ചാത്തൻ്റെ നടുവിനൊരു വളവുണ്ടായിരുന്നു ഈ വയസ്സാങ്കാലത്ത് അതൊന്നുകൂടി വളഞ്ഞു കാണണം കർഷക സംഘത്തിൻ്റെ ജാഥയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിലായി നടന്നു പോകുന്ന ചാത്തൻ്റെ രൂപമാണ് ഓർമ്മകളിൽ അവസാനത്തേത് ഭാര്യ മരിച്ച് മകൻ വിദേശത്തായ ചാത്തൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്നതെന്ന് ചന്ദ്രബാബു അത്ഭുതപ്പെട്ടു അതുവരെ ശാന്തമായിരുന്ന ആ കോളനിയുടെ ദിനസരികൾ പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു പോലീസും മാധ്യമങ്ങളും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഘവും ഒക്കെ മാറി മാറി വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ സുനന്ദൻ മേനോൻ പടി കടന്നു വരുന്നത് ചന്ദ്രബാബു കണ്ടു അയാൾ മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എന്താ നാന്തേട്ട അന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ബാബു പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായില്ലല്ലോ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ വെള്ളം വാങ്ങും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും നന്ദേട്ട ഞാൻ ആലോചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാത്തൻ്റെ കിണറുണ്ടല്ലോ അതൊരിക്കലും വറ്റാത്ത കിണറാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലം അവിടെ ഒരു മോട്ടോർ ഇട്ട് വെള്ളം എടുക്കാം ചാത്തനോട് സംസാരിച്ചോ സംസാരിക്കാനൊന്നുമില്ല ചാത്തൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എന്തിനാ അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം ബാബുവും വരണം ചാത്തനെ അന്വേഷിച്ച് ആ കോളനിയിൽ നിന്നൊരാൾ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എന്ന് ചന്ദ്രബാബു ഓർത്തു ചാത്തന് തൊണ്ണൂറ് കഴിഞ്ഞു കാണണം ചന്ദ്രബാബു വേഗം വീട് പൂട്ടി ഇറങ്ങി വെയിൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ശക്തിയും എടുത്ത് പെയ്യുകയാണ് നടക്കുമ്പോൾ സുനന്ദൻ മേനോൻ കിതയ്ക്കുന്നത് ചന്ദ്രബാബു കേട്ടു വിയർത്തൊലിക്കുന്നുണ്ട് പാവം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനൊരു നടത്തം അവർ കോളനിക്ക് പിന്നിലുള്ള പാടവരമ്പത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വർഷങ്ങളായി വിത്തു കാണാത്ത പാടത്തെ കരിഞ്ഞ പാഴ്ചെടികൾ നിസംഗതയോടെ തലതാഴ്ത്തി ഈ ഒരു പാടമാണ് ചാത്തൻ്റെ വീടിനെ കോളനിയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്നത് പാടം കഴിയാറായപ്പോൾ ചാത്തൻ്റെ വീട് കാണാറായി ചാത്തൻ്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഇപ്പോഴും മുൾവേലിയാണ് മുളയുടെ പടിയും ഓടുമേഞ്ഞ വീടിന് ചുറ്റുമായി മൂന്നാല് വാഴയും നാലഞ്ച് തെങ്ങുമുണ്ട് മണ്ണിന് നനവുള്ള കറുത്ത നിറമാണ് ഭൂതകാലത്ത് എവിടെയോ നിന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിയാണ്ടർത്താൽ കുട്ടിയെപ്പോലെ ചാത്തൻ്റെ വീട് പകച്ചു നിന്നു മണ്ണിരകളുടെ പുറ്റ് ചെരുപ്പിൽ പറ്റാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് സുനന്ദ മേനോൻ നീട്ടി വിളിച്ചു ചാത്ത അടിക്കാൻ ഒരു കോളിംഗ് ബെൽ കൂടിയില്ലാത്ത ആ വീടിനെ സുനന്ദൻ മേനോൻ അറപ്പ് കലർന്ന സഹതാപത്തോടെ നോക്കി ഏതോ കാലത്ത് തേച്ച കുമ്മായം അടർന്നു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നിലത്തെ സിമെൻറ്റിന് കറുപ്പ് നിറമാണ് അവിടെ ഒന്നിരിക്കാൻ ചന്ദ്രബാബുവിന് തോന്നി അവിടെ തണുപ്പായിരിക്കുമെന്ന് ആൾക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു അലക്കി അലക്കി വെളുത്ത നിറം മാറിയ മുണ്ടു ധരിച്ച് കൂനിക്കൂടി വരുന്ന കറുത്ത വൃദ്ധനെ പ്രതീക്ഷിച്ച അവർക്ക് തെറ്റി ഞാനൊരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയ ടീഷർട്ടും ഷോർട്സും ധരിച്ച ഒരു വെളുത്ത യുവാവാണ് ഇറങ്ങി വന്നത് അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാ എന്താ അച്ഛനിവിടെ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ആ കോളനിയിലെ സുനന്ദൻ മേനോൻ ഒന്
ഇല്ല അച്ഛൻ കിടപ്പായിരുന്നു ഇന്നലെ എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനെ യു എസിലേക്ക് അയച്ചു ഞാൻ നാളെ പോകും മോനെ ഞങ്ങൾ വന്ന കാര്യം പറയാം കോളനിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം തീരും വരെ ഇവിടുത്തെ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്താൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് ചാത്തൻ്റെ മകൻ ഉറക്കെ ചിരിച്ചു അതിനാണ് നിങ്ങൾ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതല്ലേ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറയണ്ടേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഈ വീട് വിറ്റല്ലോ വിറ്റോ വിറ്റെന്ന് വെച്ചാൽ യു എസിലെ എൻ്റെ കമ്പനി ഈ വീടും സ്ഥലവും കിണറും എല്ലാം അടക്കം ഇരുപത് മില്യൺ ഡോളറിന് ഏറ്റെടുത്തു മോനെ കിണറിലുള്ള വെള്ളമെടുക്കുന്നതിന് അവരൊക്കെ വരുന്നത് വരെ ഹാ എനിക്ക് പോലും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു മൺതരി എടുക്കാൻ അവകാശമില്ല അവരുടെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എപ്പോഴേ അവരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ചേട്ട അവസാനത്തെ വാചകത്തിൽ ചാത്തൻ്റെ മകൻ്റെ ചിരി മാഞ്ഞു അപ്പോ സുനന്ദൻ മേനോൻ്റെ ശബ്ദം നേർത്തു അപ്പൊ ഞാനും നിങ്ങളെപ്പോലെ നിസ്സഹായനാണ് ചേട്ട പിന്നെ ഇത്തരം വീടും കിണറും ഒന്നും ഇനി നമുക്കുണ്ടാക്കാനും കഴിയില്ല അവർ ഇതിന് പേറ്റൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു പറയാൻ ബാക്കിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ തിരിഞ്ഞു നടക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രബാബു ആലോചിച്ചത് ചാത്തനെ കുറിച്ചാണ് ചാത്തനെ പോലുള്ള മനുഷ്യർ അപൂർവമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്കും കാണുമോ പേറ്റൻ്റ് ചാത്തൻ്റെ മകൻ ആലോചിച്ചത് ഈ കോളനിയിലെ കിണറുകളെ ഹാക്ക് ചെയ്ത വൈറസുകൾ ഭാവിയിൽ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് പടരുമ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടാവാൻ പോകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സുനന്ദൻ മേനോൻ ആലോചിച്ചത് ചാത്തൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ചാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവനൊന്നും അയാൾക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നില്ല മുൻപിൽ ചൂടുകൊണ്ട് വിണ്ടു വരണ്ട് കിടക്കുന്ന നീണ്ട പാടം നോക്കി ചന്ദ്രബാബു തളർന്നു അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി സർവ്വതും വിറ്റുതുലയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ആ മനുഷ്യരെ നോക്കി ചാത്തൻ്റെ വീട് നെടുവീർപ്പെട്ടു ആ നേരം ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ പ്രശസ്തമായ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ എമർജൻസി വാർഡിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ചാത്തൻ പിടയുകയായിരുന്നു വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന രക്തം അയാൾ അണിഞ്ഞ വെള്ള ഗൗണിനെ നനച്ചു ആ ചോര ചുവപ്പ് അയാളുടെ കാഴ്ചയെ മൂടി വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വയൽ വരമ്പുകളിലെല്ലാം കറ്റ കെട്ടി നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടു അയാളുടെ മുഷ്ടികൾ ചുരുണ്ടു വന്നു പിന്നെ അത് അയഞ്ഞു തളർന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ ഭീതിതമാം വണ്ണം പുറകിലേക്ക് മറിഞ്ഞു അയാൾ അന്നേരം അസ്പഷ്ടമായി എന്തോ മന്ത്രിച്ചത് അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർക്ക് പിന്നിൽ നിന്നിരുന്ന മലയാളി നേഴ്സ് പിടിച്ചെടുത്തു കുറച്ച് വെള്ളം വെൽ ഹാക്കേഴ്സ് എം ബി മിനിയുടെ കഥ കേട്ടുവല്ലോ ഇനി വിനീത രാജുവിന്റെ കവിതകളാണ് ഈ വർഷത്തെ ഭാരതീയ ദളിത് സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ കഥ കവിതാ വിഭാഗത്തിൽ അംബേദ്കർ ഫെലോഷിപ്പ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ച വിനീത രാജു വേനൽ പക്ഷി എന്ന തൂലികാനാമത്തിലും എഴുതുന്നു കനകാംബരങ്ങൾ അടുക്കള പഞ്ചാഗ്നി ഹൃദയരക്തത്തിൻ്റെ സ്വാദ് പുഴ മത്സ്യത്തെ സ്നേഹിച്ചപ്പോൾ എന്നിവയടക്കമുള്ള രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അനന്തരം എൻ്റെ മരണശേഷം അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുമൊക്കെ നീ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കെ പെട്ടെന്നത് സംഭവിക്കും അതുവരെ നീ അടക്കി പിടിച്ച എല്ലാ വാഗ്ബന്ധങ്ങളും ഒഴിച്ചുവെച്ച് പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ എന്ന പോലെ നിന്നെ ഞാൻ എന്നിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കും സമയമായി സമയമായി എന്നുച്ചത്തിലാർത്ത് കറുത്ത കാറ്റ് നിന്റെ തലയ്ക്കുമേൽ വട്ടം ചുറ്റവേ എന്റെ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്നെണീറ്റ് ഞാൻ നിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ഭൂമിയിലെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റ് നീ മൃതനായി വീഴുന്നത് എന്നിലേക്കാവണം മരണത്തിന്റെ തണുപ്പിലൂടെ നീ മറന്നുപോയ എന്റെ തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച ആത്മാവിലേക്ക് ചൂടോടെ നീ ഞെട്ടറ്റു വീഴണം കൈകാലുകൾ നിവർത്തി കോച്ചി വലിഞ്ഞ നിന്റെ ഉടൽ നിന്നെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ നല്ല നേർപാതി നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുള്ള നല്ല നാളുകൾ ഓർത്ത് തല തല്ലി നെഞ്ചത്തടിച്ച് പദം പറഞ്ഞെണ്ണിപ്പെറുക്കി കരഞ്ഞ് നിന്റെ ഉടലിലേക്ക് കുഴഞ്ഞു വീഴും മുൻപേ എന്റെ മാത്രം എന്റെ മാത്രം എന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് എന്റെ ശവക്കുഴിയിലേക്ക് നിന്റെ ആത്മാവും വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഓടിപ്പോരണം എനിക്ക് എൻ്റെ കല്ലർ ചുമരും ചാരി കാലു നീട്ടി സംഭവിച്ചതെന്തെന്നറിയാതെ നീ പകച്ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശവക്കുഴിയുടെ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന ചില്ലുജാലകം ഇത്തിരി മാത്രം തുറന്ന് നിന്റെ ശവമടക്ക് കഴിഞ്ഞ് നുറപ്പ് വരുത്തും വരെ നിന്നെ എൻ്റെ കല്ലറിയിൽ സ്നേഹിച്ചൂട്ടിയിരുത്തണം നിന്റെ തണുത്ത ഉടലിനു ചുറ്റും കണ്ണുനീരുമായി വന്നു നിൽക്കുന്ന ഒറ്റ ഒരാളെയും നീ കാണരുതെന്ന് എനിക്കുണ്ട് നിന്നെ കണ്ടു മിണ്ടിയ വിശേഷങ്ങൾ അനവധി സന്ദേശങ്ങളായി എഴുതി അയച്ച കാണാമറയത്തിരുന്ന സ്നേഹത്തിലായ അനവധി ആളുകൾ വന്നെത്തിപ്പോകും വരെ നിന്റെ നേർപാതിയുടെ തലതല്ലിക്കരച്ചിൽ നെഞ്ചത്തടിച്ചുള്ള തേങ്ങൽ ഒന്നും തന്നെ നീ കേൾക്കരുതെന്ന് എനിക്കുണ്ട് തിരിച്ചു ചെല്ലാൻ
നൊന്തും നിറഞ്ഞും നിൻ ചാലെ ചേർന്നിരുന്നവൾ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും പോലെ നീ അവളെ സ്നേഹിക്കും പോലെ ഞാനും നിന്റെ തുണയായിരുന്ന അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എനിക്കറിയാം നീ നീരസപ്പെടില്ലെന്ന് പോകണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് തിരക്കിട്ട് നീ നിന്റെ മരണ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കൈവിട്ട് തിരിച്ചു പോകില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്കറിയാം എന്നെ നീ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് അതിലും ആഴത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ നോവിച്ചപ്പോൾ ചിണുങ്ങിക്കരഞ്ഞ് നിന്റെ നെഞ്ചിൽ കുഴിഞ്ഞു പോയ ഞാൻ തീർത്ത മുറിവിലേക്ക് നോക്കി നിസ്സഹായനായി നീ ആരുമറിയാതെ വാവിട്ടുകരഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയാം അന്ന് നിന്റെ നല്ല നേർപാതിക്ക് ചാരെ കമിഴ്ന്നു കിടന്ന് കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരത്രയും എന്നോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയായിരുന്നുവെന്ന് എനിക്കറിയാം നിനക്കെന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിന്റെ സ്നേഹം അത്രമേൽ കഠിനമാകയാൽ ഈ ശവക്കുഴിയിൽ ഇത്ര കാലവും ഉരുകിത്തീരാതെ കാത്തിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന അഹങ്കാരമൊന്നും എനിക്കില്ല അതിനും അപ്പുറം നിന്റെ ഉടൽ അഗ്നിയിൽ നീറിയൊടുങ്ങുന്നത് കാണാനുള്ള കെൽപ്പ് എനിക്കും നിനക്കും ഇല്ലാത്തതിനാൽ നിന്നെ ഞാനെൻ്റെ ശവക്കുഴിയിൽ മരണക്കിത പാറ്റിയിരിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നിന്റെ യുമ്മറത്തെ തിക്കും തിരക്കും കഴിഞ്ഞ് തേങ്ങലും നിലവിളികളും ഒതുങ്ങി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കിടക്കട്ടെ നിന്റെ യോർമ്മയുടെ കെടാവിളക്കിൻ ചുവിടെ അവർ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് കാണാൻ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ അതിനു മുൻപ് മൃതജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത്തിരി ഫോർമാലിറ്റികൾ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ടതുണ്ട് പകൽ ചെന്നെത്തിപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത വെളിച്ചപ്പുരകൾ ഒച്ചയിൽ ഇറ്റു വീഴുന്ന ഇടനാഴികൾ ജീവനറ്റുകിടക്കുന്ന നട്ടപ്പാതിരയുടെ തിരക്കാറ്റിലൂടെ പരന്നിറങ്ങാനുള്ള കാഴ്ചവെട്ടങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഏകാന്തതയുടെ വൻകരയിൽ ആകാശത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പിൽ നിന്നും മഴ നനഞ്ഞു നിറയുന്നുണ്ടൊരു ഭൂമി മഴ പെയ്തു പെയ്തു നിറയുന്നുണ്ട് ഭൂമിയിലൊരു കടൽ മഴയിൽ കടൽ കാണാൻ പോകണമെനിക്ക് മഴയിൽ നനഞ്ഞലിഞ്ഞലിഞ്ഞ് ഒരു തുള്ളിയായി തീരത്തു നിന്നു മുലിച്ചിറങ്ങണം കടലാഴങ്ങളിൽ അലഞ്ഞലഞ്ഞ് തിരഞ്ഞൊടുവിൽ തിര പോലെ ആർത്തു കടൽപ്പരപ്പിലൂടെ കര തേടി നുരഞ്ഞു പതഞ്ഞാർത്തലച്ചെത്തണം ഓർത്തെടുക്കലുകൾക്കെല്ലാം ഉണ്ട് മറ്റാരുടെയോ ആകാശച്ചൂട്ടിൽ കടലിൽ വേരുറപ്പിച്ചൊരു തുണ്ടുകര സ്വന്തമല്ലാത്ത ആകാശം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതും വേരുറപ്പിച്ച കടലിളകി കര താഴ്ന്നു പോകുന്നതും സമരസപ്പെടാൻ പൊരുതി നിന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തെ നോക്കി കരയാതാർത്തു കരഞ്ഞതുമൊക്കെ ഓർമ്മകളായിരിക്കണം ഭൂമിയിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ എപ്പോഴും തോറ്റുപോകുന്നത് കടലാണ് കരയേറിയാലും കടലിറങ്ങിയാലും കുറ്റം ചില നേരം ആത്മാവ് ഓർമ്മകൾ കൊണ്ട് ചുവന്നൊരു ചാവുകടലാവുന്നുണ്ട് ഓർമ്മയുടെ ഉൾത്താപത്തിൽ പറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് ജീവൻ ഉള്ളിലുണ്ടൊരു സങ്കടച്ചുഴി ഒരു നാൾ എന്നെങ്കിലും ചിറകറ്റു വീഴുമെന്നോർത്തല്ല ചക്രവാളത്തെ തൊട്ട് അകമേ വെന്തു ചുമന്ന് കടലിനെ തൊട്ടു നിൽക്കുന്നത് ആകാശം കടലിലും ആഴത്തിൽ കരയോട് പറയാൻ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കഥയൊന്നും വേറെ എഴുതിയിട്ടില്ല ആകാശം വിനീത രാജുവിന്റെ കവിതകളാണ് കേട്ടത് സർഗ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് കെ ആർ ചെത്തല്ലൂർ വിനീത രാജു എന്നിവരുടെ കവിതകൾ എം ബി മിനിയുടെ കഥ എന്നിവയായിരുന്നു ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ഇന്നത്തെ സർഗ കേരളം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ആകാശവാണി തൃശൂർ നിലയം സർഗ കേരളം സമാപിക്കുന്നു 